Hello everyone, welcome to Bilingual Tutorial. This is Maya Anandan and today our topic of discussion is chapter 32 from Fine Tune Your English Word Formation. And can you read this word? Honorificabilitudinitatibus. This is the longest word Shakespeare has donated to English vocabulary and we know one Keralite. He has donated long words to English vocabulary and it is none other than Shashi Tharoor. So, this is a viral word in Floxinoxini, Hilly Philippication. So, Sashitharur Matra Allah, some other writers are there who has donated long words to English vocabulary. So, famous writers too. And from this, we can understand Shakespeare in Kalagatatilam, English vocabulary like words donate. Still, it is going on. Ipo Sashitharur words donate, still, it is going on. So, word formation happens always. And today, we are going to study the techniques through which we can make some new words. Pudhiya words and Dakanala, or such techniques are in the Namala Padikya Mona. Okay. So, the first technique we are discussing here it is affixation. So what is affixation? Affixation is a process of forming new word by adding prefix or suffix to the base word. Or a base word in the code prefix or suffix or add in the new word in Dakanadana affixation. So prefix and dana. If a base word is there, in front of that, if we are adding some sounds or syllable, it is prefix. Namlo base word in a mumbil add in the syllables in a Prefix and the varaya. Then base word kadinu varinadine namka suffix and the varaya. Pre, before, prefixing, before namal vekinu, mumbu vekinu, adine prefix and num, and then kadinu vekinadu suffix and num paraya. So suffix or prefix or adi idu under pudia word and dark quangle that is affixation. That technique is affixation. Okay. So we are making a new word new word how it is formed by adding prefix maybe prefix plus base or sometimes base plus suffix then that angle that comes under affixation affixation again affixation prefix or suffix so add in the number already discussed here in you actually a prefix and the varayana there are several types of prefixes prefixes a pilot type and we can discuss what they are okay okay then see the first one it is negative prefix negative you know it is opposite so this un in non etc see the first one this in dislike and un in unhappy, in in inability, non in non gradable. Here, this plus like, here, un plus happy, here, in plus ability, here, non plus gradable. Okay. So this is negative prefix which has given opposite of these words by adding a prefix to the base word like. Okay. Namla negative prefix adi the pole. We got opposite of the word. Like. Like in the opposite nam kawada kitty. Dislike. Then happy to opposite. Unhappy. Inability. So E prefix adi the poll, we are getting opposites. That's why it has given the name negative prefix. Next one, it is reversative prefix. Reversative says about reversing an action. Or action is the reverse reading. For example, decolonize. Colonize is a word, and after that, we got decolonize. Colonization in D the poll, other decolonize die. Then deforestation. Then disapproval, approval and its opposite action is disapproval. Okay. okay, next prefix is pejorative prefix. Pejorative prefix says about something which has gone wrong. Prefix is pejorative. For example, miss, mal, mislead. Malfunction. Nerella function chain of the tetai prothika. So wrongly, tetti and the meaning, a little tetta and the meaning, um QCM and a prefix on a pejorative prefix. 
Okay, then fourth type of prefix. It is prefix of degree or size. See, super, sub, ultra, hyper. These are prefix of degree or size. Size in a kanikano, degree a kanikano. Degree namkariam, positive, comparative, and superlative. The red and in kanikan you say in the prefix on the fourth one. And they are super, sub, ultra, hyper. Super in supermarket, it says about the standard. Then sub in substandard, then ultra in ultra modern, and hyper in hyper tension. So, prefix of degree and size. Then, fifth type of prefix it is prefix of attitude. Co is a syllable we can use as attitude prefix. For example, cooperate, cooperation. In those words, co is a prefix of attitude. Okay. Then, prefix of time and order. Prefix of time and order pre, post, x. These are prefixes of time and order. Pre, it says order. Order parnayiru vana namukk. Adhinu mumbu. Post anengil adhinu shesham. So, pre-degree and post-graduation. Both are there. So, prefix. So, ippa namil discuss eithu unru ikinna prefix anne. It's a prefix of order. So, prefix, predetermine. Then, post. Post-graduate. That means after graduate, then ex, ex military. If a person got retired from a military force, we can say ex military. Okay. Then seventh one, seventh type of prefix is prefix of number, uni, tri, bi, multi. Uni is not one, unicorn, one, one con, prefix of number, uni, tri, bi, multi. So, uni, one nola meaning. For example, unicorn, then tri, three nola meaning. Triangle, then bi, two nola meaning. Bilingual, our channel's name, bilingual tutorial, two languages. Then multi, multidimensional, that is more than three. Okay, or number we couldn't, number is not mentioned for multi. Then see the examples, intermediaries, so intermediaries, it says about the position. Then transcontinental, transcontinental, that also says about the position of the place. Okay, then we can move on to the suffix. Three are prefix in the categories, eight prefixes are we going to discuss the suffixes. Prefixes and there is a base word in the syllables in the Prefix in Parayan. Okay. Now we are going to discuss suffixes. What are suffixes? Syllables added to the end of a base word is called suffix. Suffix in the Parayan, the base word in the end of the Namalade in the syllables in Anna. There are four types of suffixes. First one it is adverb suffix, adjectival suffix, noun suffix, and verb suffix. Adverb suffix. Normally, LY and the adverb suffix side use For example, extremely. Then, wise words we use Likewise, towards the Kyanadinola examples. Okay, towards. Then, adjectival suffixes. Normally, we use full, able, able. ISH etc. See full in useful, then IBLE in forcible, then ISH in brownish, then able in usable. The matra like the Kudal adjectival suffixes and the number adjectives but you would discuss either than then other than the alum suffix on a new form of word on a number kit another brown plus ISH brownish. Then noun suffix noun suffix. Uttiri and Korchan and Edunolu, M E N T for payment, O R in editor, edit plus O R editor, A N T in accountant, account plus A N T accountant, then E E for employee, employee plus E E employee, then A T A O N for exploration, explore plus A T A O N exploration, then A L in refusal, refuse plus A L refusal, then N E S S from 
uh, highness their high plus any ss in this all examples we can see we made some other category of words noun allade irunna words ne we are making them as noun noun aaki maatunu by adding these suffixes okay then the last one it is verb suffix i f y i z e e n these are verb suffixes we made symbol as simplify then civil as civilize then high as heighten by adding a verb suffix to the word verb suffixes add edittu nammal ee words ne okke verbs aaki maati irikkunu okay okay ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അഫിക്സേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നീക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നതായിരുന്നു സഫിക്സ് ആൻഡ് പ്രിഫിക്സ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു എ ന്യൂ ടെക്നീക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ ഇസ് എ ടെക്നീക്ക് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ വേർഡ്സ് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫോം സോ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർഷൻ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ് without changing its form adinde roopathil oru maattam varunnilla pakshe adine function maaru varunu itre naal noun aayitt act cheyidirunnathu pettana adu verb aayitt maarunu verb aayitt act cheyidirunnathu pettana adu noun aayitt maarunu okay for example namukku ningalku manasilagana oru example ningal sadharana use cheyina ippo sadharana use cheyina oru word aanu poli aanu adu poli aanu vacha nokka parayunnathu kettittund aa poli ennu parnal actually polikkuga ennu parnal it was an action നേരത്തെ പൊളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ആക്ഷൻ ആയിട്ടല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പേരായി മാറിയിരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഗിവൺ ടു സംതിങ് ഒരു പേരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയി മാറി മറ്റേത് അതൊരു വേബ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് നൗൺ യൂസ് ഡസ് വേബ് നൗൺ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വേബായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേപ്പർ നമുക്കറിയാം പേപ്പർ എന്നുള്ളത് അതൊരു പേരാണല്ലേ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് പേപ്പർ ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റ് പൊതിയുക എന്ന മീനിങ് ആയി ദെൻ ബട്ടർ നൗ എ ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു പരസ്യം ബട്ടർ അടിക്കുകയാണല്ലേ എന്നൊരു കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു പരസ്യം കണ്ടിരുന്നു ഹി ബട്ടേഴ്സ് ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ബട്ടർ ദ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പ്രെഡ് ദ ബട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ബട്ടർ ശരിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു പ്രോസസ്സായി സ്പ്രെഡിങ് സംതിങ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലായി ദെൻ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ തന്നെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് വി ബോട്ടിൽ ദ മിൽക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് സോ അവിടെ നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്ക് ബോട്ടിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു ദെൻ വേബ് യൂസ് ഡസ് നൗൺ വേബിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പൈ സ്പൈ എന്നത് ശരിക്കും ആക്ട് ഓഫ് സ്പൈങ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ അല്ലേ ഒരു സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൈ എന്ന് പറയുന്നു സോ ആ സ്പൈ എന്നുള്ള ടേം നേരത്തെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊരു ആളെ പേരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് വാസ് എൻ ആക്ഷൻ പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ദിസ് ഇസ് എ പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റഡ് ഫോമിന് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പേര് തന്നെ ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേർഷൻ വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ വേർഡ്സ് സ്ട്രക്ചർ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ആ വേർഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാറി വരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ആഡിങ് ടു ഓ മോർ വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് സീ ദ എക്സാമ്പിൾസ് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ സ്വിമ്മിങ് പ്ലസ് പൂൾ ദെൻ മോട്ടോർ ബൈക്ക് മോട്ടോർ പ്ലസ് ബൈക്ക് ലയൻ ഹാർട്ട് ലയൻ പ്ലസ് ഹാർട്ട് റെയിൻ കോട്ട് റെയിൻ പ്ലസ് കോട്ട് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് സെർജിക്കൽ മാസ്ക് ആൻഡ് ഓ സോ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആവാം രണ്ടോ അതിലധികമോ വേർഡ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്
see the term duplicating, reduplicating. So, our duplicate and other words in the words, or words in the words, or a little different title words in the words, or a little different title words in the That is reduplication. Okay, for example, goody goody, super duper, crisscross, zigzag, zizo, likewise. That's why we say zigzag, zizog, one feeling in the words. That's a word. Okay. Okay, then fifth technique it is clipping. Clipping. We will clip it. meaning. It's a method of shortening a long word by cutting one or more syllables. Sometimes one syllable, sometimes more than one syllables. We can cut from a long word and we can make them a small one. That is clipping. Clipping in the way, we will be able to do the same thing. We will be able to do the same thing. That is clipping. We will be able to do the same thing. That is clipping. Okay, examples are clear. Phone. Telephone is a long word. We made phone. Then laboratory is a very word. Lab. Then influenza. From that, we made flu. Then from aeroplane, we made plane. See, clipping is all the front clipping, back clipping, middle clipping. All the other clipping is the front clipping, the middle clipping. See, back, front, middle. And this is also back. Okay, the next technique it is blending. See, blending, a word meaning of blend. We have to compounding two or more words in the same way. We have to combine two or more words blending, two or more words in the same way. We have to combine two words in the same way. That is blending. Process in which two parts of two words are blended or combined to form a new word. Two words in the that is the same portion of the word. We combine it with a new word. That is blending. Blending is the same as the portmanteau words. The literature is the same as portmanteau words. Blending or blended words. Okay. Then for example, we can see how blended words are. Breakfast plus lunch. We got brunch. Then motor plus hotel. Motel. Then smoke plus folk, we got smoke. Then television plus broadcast, we got telecast. So these are blended words or portmanteau words of these clusters. E words in a combined chedata namalandaike putya portmanteau words anna Okay, I think it's clear. Blending is clear. So altogether we have studied six techniques nammal word formation ennu parne six techniques aanu ivide padichirikkunnathu six maatralla idilu vere undu namukku text il ithre padikkanullu some more types are there i think 14 15 types of or techniques of making uh, new words are there namukku ithre padikkanullu okay hope you understood this lesson thanks for watching